കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഏഴ് മുപ്പതിന് ഞാൻ ലൈവിൽ വരുമെന്നാണ് നേരത്തെ ഞാൻ അനൌൺസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ശക്തമാകുന്ന മഴയും അതോട് ബന്ധിച്ച് മിന്നലും ഒക്കെയുണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ലൈവിൽ വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഫോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഏതോ സംവിധാനം അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഫോണ് റൊട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ ഇൻകൺവീനിയൻസ് അതേയും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനവും ആധുനിക കാലത്തെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ബന്ധുക്കോസുകാരുടെ തന്നെ ചില ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇച്ചാന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കണം കാരണം ഈ വിഷയം വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്യാംശം ഈ ബന്ധത്തിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യമാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജരമ്യ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് നയൻ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സമാധാനം പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകനോ അവന്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമ്പോൾ അവൻ സത്യമായിട്ട് യഹോവ അയച്ച പ്രവാചകൻ എന്ന് തെളിയും എന്ന് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പെന്തകോസ് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം ചരിത്രത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പില്ലറുകളിലാണ് അതായത് മൂന്ന് തൂണുകളിലാണ് ഈ മൂന്ന് തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അന്യഭാഷ രണ്ട് അത്ഭുത രോഗശാന്തി മൂന്ന് പ്രവചനം ഈ മൂന്ന് പില്ലറുകൾ അതായത് തൂണുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പെന്തകോസ് പ്രസ്ഥാനം മറ്റേതൊരു സഭാ പ്രസ്ഥാനവും പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റപ്പെടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവചനം അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഈ മൂന്ന് തൂണുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രവചനവും അന്യഭാഷയുമാണ് രോഗശാന്തി അത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം അതുവരെ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ തലവേദനകൾ നടുവേദനകൾ കൈകാലുകൾ കഴപ്പ് തണ്ടല് വേദന അസ്ഥിവേദന കുഴിവാദം നെഞ്ച് നെഞ്ചത്ത് നീർ ഉള്ള നീർവീഴ്ച പനി ഉൾപ്പനി വാദം കോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ അല്ല ഗൗരവതരമായ വിഷയങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇവിടെ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂണ് പോലെ ജനിക്കുന്നു എന്നാല് പ്രമാദമായി ഉപയോഗിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് അന്യഭാഷാ ഭാഷണവും മറ്റേത് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രവചനവും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വീഡിയോയിൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചത് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ബന്ധകോർസുകരായ സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്നാല് ചില കറക്ഷൻസ് ദൈവപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യതയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവചനം എന്ന് ഈ ആളുകൾ പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏലപ്പാറ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവാചകനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രവാചകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്രവചിക്കും ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ സമയം പ്രവചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് അരമിനിറ്റ് സമയത്തെ പ്രവചനമായിരിക്കും ദൈവസന്ദേശം ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾവിക്കാർക്ക് അല്പം ഗുമ്മ് കിട്ടാൻ ഒരിളക്കമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതും പറയും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അനേക 
കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ അല്പം സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം എന്താണ് പ്രവചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആരായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം നിയോഗിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവചന കാലഘട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിലെ ജനം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രവാചനം പ്രവചനം പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരമ്യാ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രവാചകനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒന്ന് സമാധാനം പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകനോ അവന്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമ്പോൾ അവൻ സത്യമായിട്ട് യഹോവ അയച്ച പ്രവാചകൻ എന്ന് തെളിയും എന്ന് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ അതിശക്തമായി പ്രവചിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ യഹോയാക്കീം യഹോയാക്കീൻ യഹോയാക്കീം മൂന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രവചിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായിരുന്ന പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ അടിമ അടിമകളായി പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പ്രവചന വിഷയമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങളെ യഹോയാക്കിയും രാജാവിനും മറ്റും വലിയ ഇടർച്ചയായി മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച പ്രവചന ഭാഗങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് അധ്യായങ്ങൾ യഹോയാക്കിയും എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അത് രാത്രിയിൽ രാജ്യസർക്കാരെ കൊണ്ട് തന്റെ അരമനയിൽ വരുത്തി തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് അത് കീറി നെരുപ്പോട്ടിലിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം ഇല്ലാതെ വരികയോ ആ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അതുമാത്രമല്ല പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലോട് പ്രവചിച്ച ഈ പ്രവാചകനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കൂടാതെ നിന്റെ അടുക്കൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് പ്രവാചകന്റെ കന്നത്തടിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി നീ ഒളിപ്പാൻ ഇടമന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിവസത്തിൽ നീ അത് തിരിച്ചറിയും എന്നാണ് ബാലിന്റെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരും ഒരുപോലെ പ്രവചിച്ചു ഈ ഹിസ്കി ഇവിടെ യഹോഷാഫാദ് രാജാവും ആഹാബും കൂടെ ഗലിയാദിലെ രാമോത്രു നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ബാലിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ആഹാബ് വരുത്തി ആഹാബ് വരുത്തിയിട്ട് ആഹാബ് ആ പ്രവാചകന്മാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഗിലയാദിലെ രാമോത്ത് നിവാസികളുടെ നില യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോകണമോ ഈ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കുമോ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ ഇരുമ്പും രഥവുമായി ജയിച്ച ജയാളിയായി മടങ്ങി വരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഹാബ് രാജാവിന്റെ ബന്ധുക്കാനാണ് അതായത് മക്കൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച ബന്ധുക്കാരനാണ് യഹോഷാഫാദ് വളരെ ദൈവഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യായിരുന്നു യഹോഷാഫാദിനെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ആഹാബ് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായി ഇസ്രായേലിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ യഹോയുടെ അള്ളപ്പാട് നമ്മെ അറിയിപ്പാൻ അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒരുത്തനുണ്ട് അവന്റെ പേര് മിഖായാവ് എന്നാണ് അവൻ ഇന്ന് വരെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഗുണമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ദോഷം അത്രേ അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവൻ വന്നു അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ ഈ മഹൂദ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഗിലയാദിലെ രാമോത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മണ്ഡത്തരമാണ് അവിടെ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് മണ്ണകരമായി മുറിവേൽക്കപ്പെടും ഈ കാര്യങ്ങൾ അവൻ മരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ ഇന്ന് വരെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഗുണകരമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ നിലവിലിരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ അവർക്ക് ഗുണകരമായ നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ജോലിയായിരുന്നു ഈ ബാലിന്റെ കള്ളപ്രവാഹകന്മാരുടെ ജോലി ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാഹകന്മാരാണ് പക്ഷെ അവരല്ലേ ഇപ്പോൾ ബാലിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ബാലിന്റെ വക്താക്കളായ നിൽക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ സ്തോത്രാഴ്ചയൊക്കെ വാങ്ങി അങ്ങനെ വാങ്ങാത്ത ഇരമ്യാവ് ഞെരുക്കത്തിന്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിന്റെ വെള്ളവും ഒക്കെ കുടിച്ചും ഭക്ഷിച
കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രമേ യഹോവ അറിയിച്ചത് മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ അതിരങ്ങളാൽ ഈ ജനത്തോട് പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നും കള്ളപ്രവാഹന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പെന്തക്കോസുകാർ ആശ്വസിക്കുന്ന ഏക ആശ്വാസം ഈ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അതായത് ഈ അന്യ അന്യഭാഷ എന്ന അന്യായ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും രോഗശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന കള്ളരോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കള്ളപ്രവണതയെക്കുറിച്ചും വചനപ്രകാരം പറയുമ്പോൾ എന്നോട് എതിർപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആളുകളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരേ പല്ലവിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ കള്ള നല്ല നാണയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കള്ള നാണയമുള്ളത് അതായത് നല്ല നാണയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കള്ള നാണയം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അന്യഭാഷ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്യായ ഭാഷയുള്ളത് പ്രവചനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ കള്ളപ്രവചനം ഉള്ളത് നല്ല ആശ്വാസകരമായ വാക്കുകൾ ഇന്ന് വരെ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചിട്ട് ബന്ധക്കോസുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുകയും സകല മേഖലകളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷവും ദൈവത്തെ ദൈവകുറപ്പിയുടെ സന്ദേശവും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ദിവസത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് ഇതുവരെ വെളിച്ചം ലഭിച്ചില്ലാത്ത മൂന്ന് ഏറിയാണ് അന്യഭാഷ പ്രവചനം അത്ഭുത രോഗശാന്തി എന്നുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിയായ രാജീവ് പോളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ കാലടിയിലുള്ള ബ്രതറിന് സഭയിലെ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് ഇദ്ദേഹം പെന്തക്കോ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു മെഡിക്കൽ മിഷനിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതേ ഒരു മെസ്സേജ് ഇന്നലെ കേട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തൽക്ഷണം സമ്പൂർണമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രോഗശാന്തി അല്ലാതെ കുറേശ കുറേശിയായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഞാനത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടു അപ്പൊ കുറേശ കുറേശിയായി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മള് സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ വചനം കേട്ടവർ തൽക്ഷണം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നാ വായിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ സൗഖ്യം അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇവിടെ നിന്നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൈ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇന്ന് വർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജന്മന ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ജന്മന ഊമനും ബദിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച് കണ്ട കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന ബില്ല് ഞാൻ എഴുതിയ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടു ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി അല്പം പലതുമായിട്ട് എഴുതിയ അല്ലാതെ ഈ എന്നെ എതിർത്ത് എഴുതിയല്ല അദ്ദേഹം പെണ്ടുക്കൂസുകാരനാണ് ഒരു സ്നേഹിതനാണ് അപ്പൊ അതേ എഴുതി യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ പൊട്ടക്കണ്ണൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാണുന്നു ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഒക്കെ മരങ്ങളെ പോലെ കാണുന്നു ആ അപ്പൊ അത് പകുതി സൗഖ്യം ഇനി ബാക്കി പിന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരാളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി സൗഖ്യമായി അതേ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി സൗഖ്യമായ ഉദാഹരണമാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടിലെ സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് സമ്മർസരകാലമായി രക്തസ്രാവക്കാരിയായിരുന്ന സ്ത്രീയോട് യേശു അവളുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ യേശു തൊട്ടു ഉടനെ അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിന്നു കഴിയുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ കുറവ് ഉണ്ടായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി മാറി വന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മാറുമെന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന രോഗിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ മാറ്റം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലെ ആ രോഗം സൗഖ്യപ്പെടും അതിനല്പം സമയമെടുക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേദവസം പറയുന്ന സൗഖ്യം ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പൊ ദർ ഈസ് നോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗ് ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന രോഗ സൗഖ്യം ഈ നാളുകളില്ല ഈ പ്രവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അതായത് പ്രവചനം എന്താണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രവചനം എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് വ്യക്തത ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് നിലയിലുള്ള പ്രവചനമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശേഷാൽ
അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തന്റെ കൃപയാലും വീര്യത്താലും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവ വിഭാഗത്തെയാണ് പ്രവചന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതില് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതും ഇനിയും ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിനും വരുവാൻ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിനും മതിയായതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പത്രോസ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചന പ്രവചനങ്ങളാണ് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തില് അതിന്റെ സിംഹഭാഗവും പുതിയമത്തി കിടക്കുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന പ്രവചന ഭാഗങ്ങളുടെ നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്രവചനങ്ങളും ദൈവസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമല്ല സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഈ ഭൂമിയോടും ഇസ്രായേൽ ജനതയോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആദ്യ നാളുകളിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഭേദപുസ്തകം പൂർണ്ണമായി മുദ്രിതമായി ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സഭായോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഒരു ചിന്ത പറയാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ആരുടെയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായി ശാസ്ത്രിമാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ദേവാലയത്തിലോ സിനഗോഗിലോ ഒരു കോപ്പി കാണും പണമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൈവശമാക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പഴയ പഴയ നിയമത്തിന്റെ തുകൽ ചുള്ളുകളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഐത്യോപ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഷണൻ എരിഷേമിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അങ്ങനെയുള്ള തുകൽ ചുള്ളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രവചന സഭയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി വന്ന ആളുകളോട് ദൈവം ചില സന്ദേശങ്ങളെ അറിയിക്കും അത് പ്രവചനങ്ങളായിട്ടാണ് നൽകിയിരുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന മേശയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏഴുവരുവനായിരിക്കുന്ന പിലിപ്പോസ് സുവിശേഷകന്റെ പ്രവചിക്കുന്നതായ നാല് മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഈ കൃപാവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതായത് പെന്തക്കോസുകാർ മിക്കവാറും നമ്മളെ ഈ എമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ ഇല്ല നിന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്നാണ് പ്രതകാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് പ്രതകാരനാ കൃപാവരങ്ങൾ നിന്നുപോയി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളാരും പഠിപ്പിക്കാറില്ല കൃപാവരങ്ങളിൽ നിന്നുപോകുമെന്ന് ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അള്ളപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ച് ജനത്തെ അറിയിക്കുന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ ജ്ഞാനപരം അത് നിന്നുപോകും രണ്ട് ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നുപോകും പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ളതും നീങ്ങിപ്പോയതുമായ പ്രവാചകൻ ഈ കൃപാവരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തൂണുകളായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനം അന്യഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രോഗശാന്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് നീങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യ കാരണങ്ങളും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോ അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യകാലങ്ങൾ തന്റെ ആദ്യകാല രചനകളായ റോമർ തുടങ്ങി തെസ്ലോനിക്ക വരെയുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ആറ് ലേഖനങ്ങൾ ഗലാത്തി വരെയുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ആറ് ലേഖനങ്ങളിലും അതേ നോസിസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളേജ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു കംപ്ലീഷൻ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വചനം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതേ വഴിയിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അപ്പുറമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ താൻ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നാല് കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളിലും മൂന്ന് ഇടയ ലേഖനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നോസീസ് എന്നതിന് പകരം എപ്പിഗ്നോസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോളേജ് ഫുൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് റെവലേഷൻ ഫുൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായി നൽകപ്പെട്ട വിളിപ്പാട് ഇത് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നോടുകൂടെ ഈ വിഷയം സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പാസ്
അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷവുമാണ് കാര്യം അവർക്ക് അറിയാൻ ലാക്ക്ഡൌണിലല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ചായം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഒരു സംഘടന ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനും അവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സംഘടനയുടെ ആളല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലുള്ള സംഘടനയെ പോലും ആളല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു സുവിശേഷ വിലക്കാരനാണ് എന്റെ വിശ്വാസവും കാഴ്ചപ്പാടവും വേർപാട് വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രാദേശിക സഭയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാനൊരു സംഘടനയുടെ ഉപഭോക്താവോ ഗുണഭോക്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പേടിച്ച് പള്ളക്കാടുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വളരെ രൂക്ഷമായ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ളത് തന്നെ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ സാരമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രോമാലയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ പ്രവചിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്നായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഒരിക്കൽ അത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഈ തമിഴിലും ഗ്രീക്കിലുമുള്ള ഗ്രീക്കിലും തമിഴിലുമുള്ള ഇതിന്റെ ആ വാക്യഭാംശം വാക്യാംശം റോമാലയം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറ് ഒരുവൻ പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ച് ആദ്യം കേൾപ്പിക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ തമിഴ് ഭാഷ അതിന് മലയാളത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടെ വ്യക്തത ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഗ്രീക്കിലെ ഭാഷ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐറ്റേ പ്രൊഫറ്റിയാൻ കാറ്റാറ്റേൻ അനാലോജിയോൺ ടേസ് പിസ്റ്റിയോസ് എന്നാണ് ഐറ്റേ പ്രൊഫറ്റിയാൻ കാറ്റാറ്റേൻ അനാലോജി അനാലോജിയോൺ ടേ പ്രിസ്റ്റോ പ്രിസ്റ്റിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ അർത്ഥം തമിഴിൽ അതിന്റെ ശരിയായി തറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മലയാള ബൈബിൾ അത്രയും വ്യക്തതയില്ല നമ്മിൽ ദീർഘദർശനം ചൊല്ലുകര വരത്തെ ഉള്ളവൻ ഉടയവൻ നമ്മിൽ ദീർഘദർശനം ചൊല്ലുകര വരത്തെ ഉടയവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തക്ക് ഏറ്റതാകെ ചൊല്ലക്കെടുവൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തർജ്ജമയാ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് തമിഴ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാകും നമ്മിൽ തീർഘദർശനം ചൊല്ലുകര വരത്തെ ഉടയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ തീർഘദർശനം ചൊല്ലുകര വരത്തെ ഉടയവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തക്ക് ഏറ്റതാകെ ചൊല്ലക്കെടുവിൻ വിശ്വാസ പ്രമാണം എങ്ങനെയോ അതിനനുസരണമായി പ്രവചിക്കണമെന്ന് ഇതാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഐറ്റേ പ്രൊഫറ്റിയാൻ കാറ്റേറ്റൻ അനാലോജിയോൻ ടേൻ പിസ്റ്റിയൂസ് എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ ഇടയിക്കുന്നതിന് ശരിയായ തർജ്ജമ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പുതുതായി ഒരു പ്രവചന ഭാഗം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു സംസാരിക്കണം എന്നാലിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണമായി നൽകപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാം വിശുദ്ധ തിരുവിടത്തിൽ കൂടെ പ്രമാണമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമസഭയുടെ പ്രമാണം റോമർ തുടങ്ങി യൂത വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളായി ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവസഭ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ ദൈവോനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മിൽ തീർഘദർശനം ചൊല്ലുകര വരത്തെ ഉടയവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണ പ്രമാണത്തെ കേറ്റതാകെ ചൊല്ലക്കെടുവിൻ നിങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് വേണം പറയാൻ എന്നാ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേംചിത്ത് ജോർജ് നിലമ്പൂരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഇത് ബ്രദറുകാരുടെ ഉപദേശമാണ് ഭേദവസ്തുവിന് എതിരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരാണെന്നൊക്കെ പറയും അത് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സഹോദരനാണ് എന്നാലും പുള്ളിക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിടിപാട് നിമിത്തം കുറവ് നിമിത്തം പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് ക്ഷമിക്കും അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവചനം പറയുന്ന വരമുള്ളവൻ പ്രവചനം പറയുന്ന വരമുള്ളവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പറയണം മനസ്സിലായല്ലോ അത് അനാലോഗിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് പ്രമാണം എന്ന തന്നെയാ അർത്ഥം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാഥമികമായി ബൈബിൾ നൽകപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് ഉദ്ദേശം കൂടി ഉള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് ആ കാലത്ത് വേദപുസ്തകൻ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തൽക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടത് രണ്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളെ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി
തീയാടിക്കൽ എന്നുള്ളത് സ്ഥലം തടിയൂന്നാപ്പുറം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെന്തക്കോസ് പ്രവാചകനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തെന്മല ഡാം തകർന്ന് ഈ ദേശം മുഴുവൻ തകരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചത് തെന്മല ഡാമിന് അടുത്ത് അതിനുശേഷവും ഞാൻ പോയി ഡാമിന് ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏലപ്പാറ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാ അതാ ഏലപ്പാറ ഒരു വമ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഇനി എനിക്കതിൽ സന്തോഷമായി തോന്നിയത് പെന്തക്കോസുകാരെ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം ശരിയല്ലെന്ന് പറയുന്നു ബൈജൂസാമൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏണ ശ്രീ ചിറ്റാറിന്റെ സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രവാചകന്മാരോട് നേരിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സമ്പാദിക്കാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ പോയാൽ ഒരൊറ്റ പ്രവാചനം വരുത്തുമില്ല എന്തിനാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനീഷ് ഉണ്ട് ഗാവാലം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വായ തുറന്ന ഉടൻ തന്നെ അന്യഭാഷയിൽ അങ്ങ് വലിയ വൻകാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റ് ടുഗെദർ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇന്ന് വരെ മറുപടി പോലും തന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ സൈമൺ സാഗതികളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇതേ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ബ്രതകാരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ സൈമൺ സാറിന്റെ പാട്ട് നല്ല ഈണത്തിൽ പാടുന്നയാളാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രതകാരെയും വെറുപ്പിക്കേണ്ട പെന്തക്കൂസുകാരെയും പിണക്കേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന മാന്യദേഹമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തിരുവഴുത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഓപ്പൺ ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം മതി അതേ ഒഴിഞ്ഞു മാറി തോന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏലപ്പാറയോട് ഞാൻ ഇന്നൊരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഏലപ്പാറ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രവചനവും വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനവും പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലും തമ്മിൽ നമുക്ക് വഴക്കും വയ്യാവേലി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുകയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാ നോക്കൂ ഇനി അതിനെ ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏലപ്പാറയുടെ പ്രവചനത്തെ പ്രവചനം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ പ്രവചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അര മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രവചനമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഗുമ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഗുമ്പ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് തന്നെയല്ല ഈ പെന്തക്കോസ് സഭകളിലെ യോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഒരു പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഒന്നിച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പോലെ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ കുറെ സ്ത്രീകൾ കൈയടിച്ച് ഇരുന്നിരിക്കുക അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒന്നും കേൾക്കാനും വയ്യ എന്നാന്നറിയാനും വയ്യ അപ്പൊ ഇവരുടെ വൈകാരികമായ അവസ്ഥയെ ഒന്ന് ചില ഗുമ്പുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളിലൊന്നും പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടല്ല ഇപ്പൊ ഇരമ്യാവോ യശിയാവോ ഒക്കെ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് കൊണ്ടുവരുവേം ഞങ്ങൾ വേണ്ടുവോളോ ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ഭാഷയാനി വശുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവാറിൽ ചെയ്യുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്കേൽ പ്രവാചകനും രമ്യ പ്രവാചനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ ഇരിക്കുന്ന സിതേക്യാവിനോട് രമ്യ പറഞ്ഞു നീ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസന കസേരയോടുകൂടി തന്നെ ബാബേലയാവ് നിന്നെ ബാബേലിലേക്ക് നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണും കുത്തി പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കോ സുപ്രവാഹകന്മാർ ഇന്ന് ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്ന അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലക്ഷൻ നടത്തുന്ന വോട്ടിന് ചാക്കുപിടുത്തം നടത്തുന്ന പിന്നെ അധികാര കസേര ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരോട് ഈ പ്രവാഹകന്മാരാരെങ്കിലും ഈ നിലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യില്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനിപ്പോ മഹാരാജാവ് തന്റെ ഭാര്യയെ ബെർണീസുമായി ബെർണീക്കയുമായി അവൾ അവന്റെ വേറൊന്നിന്റെ ഭാര്യ അവളുമായി വന്ന് ഞെളിഞ്ഞ സിംഹാസനിൽ നിന്ന് പൗലോസിനെ വിസ്താരം കേൾക്കുവാൻ പൗലോസിന്റെ ട്രയൽ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയത്തെക്കുറിച്ചും പാപത്തെക്കുറിച്ചും വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പൗലോസ് മുഖത്ത് നോക്കി പ്രസംഗിച്ചു കാരണം പൗലോസ് അറിയാൻ വരുന്നത് ഇവൻ ആരും ഇവിടെ ആരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉപദേശകർ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവർ പ്രവചിക്കുന്ന എല്ലാം അടുത്ത ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ മക
ഒന്നുകിൽ രോഗസൗഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ധനാഭിവൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പാപത്തെക്കുറിച്ചോ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചോ ദൈവം വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചോ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തിലേക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്ന ഒരു ആവശ്യതയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല വാസോദി പ്രവചനം അപ്പൊ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് കർത്താവിൽ അവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കി തീർക്കുകയും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴമേറിയ കുറ്റബോധം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലയിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെയും അനുതാപത്തിന്റെയും സന്ദേശം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ട ഈ സമൂഹം അധപ്പദ്രത്തിന്റെ ബാധയുടെ പുരോഗമിച്ചിട്ട് സകല മനുഷ്യരെയും ഈ വ്യാജ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന ഭാവന അതിവിതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചും വിശ്വസിപ്പിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് സൈക്കോളജിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിന് അതൊരു പതർച്ചയുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ വിഴുന്നോണ്ട് ഒരുത്തന്റെ കാര്യം പറയാം നാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്റെ ഇടപാട് തീരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വലിയ ആത്മധൈര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിന് അത് രാത്രിയിലെ ചിന്ത മുഴുവൻ അതായിരിക്കും അയ്യോ ആ ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാവോ ഫിയർ ഓഫ് ഫിയർ ഈസ് ഫിയർ ഓഫ് ദാൻ ഫിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയത്തെ ഉള്ള ഭീതിയെ ഭയത്തെ ഉള്ള ഭീതി ഭയത്തെക്കാളും ഭയാനകമാണ് അതേ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഈ ഫിയർ ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ ഡേഞ്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് അപകട ഭീതി അപകടത്തെക്കാൾ അപകടകരമാണ് കെ കെ ശ്യാമ പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് ദേവദാസോട് അതേ ഒരിക്കൽ പറയും നാളെ എന്ത് നടക്കും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നാളെ എന്നെ കരുതുന്നു അറിഞ്ഞിടും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളെങ്ങനെ ഇന്ന് അറിയുന്നേ നമുക്കറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്റെ ബഹുമാനിയായ ബന്ധുക്കോ സഹോദരന്മാരെ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഇറിപ്പയറബിളി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ബന്ധുക്കോസുകാരും ബ്രദറുകാരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെയും വന്ന് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉദാഹരണമാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപദ്രവം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ വിചാരം ചെയ്യുന്നു പൗലൂസ് പറഞ്ഞ വചനത്തെ അടി ഉറച്ച് ഞാൻ എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ അവരുടെ കല്യാണം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പിതാക്കന്മാർ സഭയുടെ പരിപാലനം ചെയ്യുന്നത് അധമമായ മാതൃകയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ സമൂഹവും ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എല്ലാം കെട്ടിച്ചും കല്യാണം നടത്തിയൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൂഷണം പറഞ്ഞ പരിധികളെയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരീകരണം ഇവിടെയും മറുഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ കോപ്രാന്തങ്ങളല്ലാതെ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പഠനമില്ലാത്ത സമൂഹമായി പെൻ്റെ കുസുമം മാറി എന്നാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് കോൺഫറൻസുകളും മീറ്റിങ്ങുകളും പിന്നെ ഉണർവ് യോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും പാസ്റ്റർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അത് എല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ നമ്മളെ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തോടും വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പച്ച പരിമാർത്ഥം പറയാം ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഗതികൾ ഏതൊക്കെയാ ഈ അന്യഭാഷ എന്ന പേരിൽ പറയുന്ന അന്യായ ഭാഷയും പിന്നെ പ്രവചനം എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന കള്ളപ്രവചനവും രോഗശാന്തി എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ സഭയായി പോവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കൽ സഭയുമായിട്ട് ചേരുമായിരുന്നു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം ഒരു രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണും മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളോട് സഹകരിക്കും വലിയ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ അധികമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞപക്ഷെ അതെങ്കിലും കാംക്ഷിച്ച് ചേരുമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് മൗനം മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രവചനം എന്ന പേരിൽ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും
വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് എന്ന് പൗലൂസ് നിവോത്തിയോസിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വശീകരണ ശക്തിയുണ്ട് അതായത് ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാടാകെ പ്രവചനം ഒരാള് നമ്മുടെ പത്തനാപുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രസംഗനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഉസ്താദ അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പത്തനാപുരത്തെ ഇലക്ഷന് കിട്ടുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗ പ്രവചിച്ചത് ഈ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഏതാണ്ട് ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഇത്ര ഏകദേശം ഇത്ര ആയിരത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇത് പറയാൻ എന്നെയും കൊണ്ട് സാധിക്കുകയല്ലേ എന്നെയും കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം എൽ എ ഇവിടെ മത്സരം കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കും എന്ന് പറയാൻ വല്ല പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജിജി കലിശ്ശേരി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പാണ്ടാണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഏത് പൊട്ടക്കിഴങ്ങും സാധിക്കും എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കത്ത് ഒരു വലിയ നാട്ടുമാവതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ സമൃദ്ധിയുള്ള കാലമല്ല സ്കൂളിൽ പോയി ചെന്നാൽ പാഠപുസ്തകം വീട് വിജയ നാട്ടുമാവിന്റെ മാങ്ങ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാവേൽ എറിയാൻ പോകും ഞാൻ തന്നെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കത്തുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഒരു നാട്ടുമാവിന്റെ കൊലയില് പത്തും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും മാങ്ങ കാണും ചിലപ്പോ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും പഴുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരെണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കൊലയിലെടുത്ത് എറിയും പല പ്രാവശ്യം എറിയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം താഴെ വീഴും താഴെ വീഴുമ്പോ അത് ഓടി ചെന്നെടുക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമാങ്ങായും പോവും അപ്പൊ ഏതാനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലക്ഷണവിദ്യ പറയുന്ന പോലെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വഴിപോക്കിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ സാധിച്ചാൽ അത് പ്രവചനമാണെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇവിടുത്തെ അപകടകരമായ വ്യാഖ്യാനം ഇന്ന് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയേ ഇല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മുമ്പെടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നുപോകും പ്രവചനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നുപോകും ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും എന്ന് കൊരുന്നിലേഖനം ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അത് അത് നിന്നു പോകാനുണ്ടായ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷാൽ സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് അതായത് അത് ഏതൊരു പർപ്പസിനായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നോ അത് അതിൽ തന്നെ കെട്ടടങ്ങി ഇല്ലാതെയായി തീരും അതിനൊരു ദൃഷ്ടാന്തവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലോക്കിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ ലൈറ്റിന ടോർച്ചിനകത്തോ ഒക്കെ ഇടുന്ന സെല്ലുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർബൺ കാർബൺ സെല്ല് ഈ കാർബൺ സെല്ലില് എനർജി സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ എനർജി സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡിലേക്ക് അത് ഉപയുക്തമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര ലോങ് അവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഉപകരണത്തെ തരുക ഒരു റെസ്റ്റ് ബാറ്ററി അതിൽ കുഞ്ഞ് ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അത് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന കമ്പനി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലത് അത്രയും കാലം നിൽക്കും ചിലത് അതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എനർജി ഉള്ളതിന് ഉപഭോഗം അനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് വന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് വന്ന് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആകുക ഇത് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ് ഗ്രീക്കില് ഈ അന്യഭാഷയോ അത് നിന്നു പോകും എന്നതിന് എക്സിസ്റ്റ് അത് മിഡിൽ വോയിസ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മിഡിൽ വോയിസ് മിഡിൽ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വോയിസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഇല്ല നമുക്ക് ആക്റ്റീവും പാസീവും വോയിസേ ഉള്ളൂ രാമൻ പശുവിനെ കൊന്നു പശു രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളിലും ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് മാധ്യമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഉപയോഗങ്ങളോടുണ്ട് അതായത് മിഡിൽ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ പിന്നെ മിഡിൽ വോയിസ് ഈ മിഡി
യോവേൽ പ്രവാഹികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന് മേലെ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ വൃത്തൻ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃത്തന്മാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും യുവാക്കന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും അതുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആരോട് പറഞ്ഞു യോവേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ ആർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോ ആ ഇസ്രയേൽ ജാതിയോടാണ് ഇസ്രയേൽ ജാതി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഇനി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരുടെ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അന്ന് ദൈവസഭയില്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് ആ പ്രവചനവുമായി യാതൊരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധവുമില്ല ദൈവസഭയെ ഉദ്ദേശമല്ല ആ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പത്രോസ് യോവേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉത്തരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിവർത്തി എന്ന നിലയിലല്ല ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളതാണ് അതായത് ഈ റോമാക്കാരും ക്രൈത്തിനും പ്ലേത്തിനും അരാമ്യരും പാർശ്യക്കാരും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പതിനാറിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനതകളിൽ നിന്ന് എരുശിലേമിൽ പ്രന്തക്കോസ് ഉത്സവം ആചരിക്കാൻ വന്ന ഈ ജാതി ഈ അപ്പോസൽമാര് എല്ലാവരും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവരോ ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച അവരുടെ ഭാഷകളിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതം കൂറി പറഞ്ഞു കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവർ വീഞ്ഞു പിടിച്ചവരാണ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവര് നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച നമ്മുടെ ഭാഷകൾ ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ തദ്ദേശവാസികളായ ആളുകൾ അതായത് ഗലീലായാലും യഹൂദിയായാലും താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശവാസികളായ ആളുകൾക്ക് ഈ അപ്പോസന്മാർ സംസാരിച്ച കാര്യം മനസ്സിലായില്ല കാരണം അവർ സംസാരിച്ചത് പതിനാലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ അവർ ജനിച്ച അവരുടെ ഭാഷകളിലാണ് ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു വീഞ്ഞു പിടിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ഇവർ പത്രോ സഹോട് മറുപടി പറയുകയാണ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പകൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വായ്പുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളാരും വീഞ്ഞു പിടിച്ചവരല്ല ഇത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്ത് സംസാരിച്ചത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോവേൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും മേലെ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിവൃത്തിയായതെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന യോവേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക സോറി സോറി അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ അതിന്റെ നിവൃത്തിയാണെന്നല്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ മനുഷ്യന് ആശയം ഉണ്ടാകത്തക്ക നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടു അധൈര്യപ്പെട്ടു വിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു പക്ഷേ ഒരാൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല ആ വീട്ടിലൂടെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നുകൊണ്ടും ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൾ ഏതാനും ചില ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടുന്ന് ഫ്ളൈറ്റിൽ കയറി ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ച കർത്താവിനെ കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസം തോന്നും ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളം നേഴ്സസിനെ യൂറോപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ധാരാളം നേഴ്സസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കൊടുക്കുക അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ ജോലി കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇത് പ്രവചിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വയറ്റിലെ മൊഴയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നല്ല പ്രവചനം തലവേദന മാറിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നല്ല പ്രവചനം മക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ ന്യൂസിലാൻഡിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അയർലൻഡിലോ പോകുന്ന പറയുന്ന അല്ല പ്രവചനം ഏ നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നൊരു വലിയ അനർത്ഥമുണ്ട് അത് യഹോബ മാറ്റി വിടുന്നതായി വഴി മാറ്റി വിടുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നല്ല പ്രവചനം ആര് കാണുന്നു ഇവർക്ക് എന്നാ പ്രത്യേകം വേറെ ലെൻസ് പോലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത ലെൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാരോ ഞാനും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അബർഹാമിന് സന്തതിയോ ഞാനും അമിതമായി പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ പിന്നെ എട്ടാം നാൾ പരിശേധനയേറ്റവൻ പിന്നെ ന്യായപ്രമ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷൻ ശുഷ്ക
ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നത് എല്ലാം വിശുദ്ധ തിരുവിഴുത്തിൽ പ്രവചനമായി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനോട് അരി അക്ഷരം പോലും നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ആവശ്യമില്ല തിമോത്തിയോസോണ്ട് അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസോണ്ട് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എ ഡി അറുപത്തിനാലിലോ അറുപത്തിമൂന്നിലോ ആണ് തന്റെ ഗളച്ഛേദത്തിന് തൊട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതാനും ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തിമോത്തിയോസ് പറയുകയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് തിമോത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മകനെ തിമോത്തിയോസെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മകനെ തിമോത്തിയോസെ നിന്നെ കുറിച്ച് മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ നിനക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിന്നെ കുറിച്ച് മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പൗലോസ് ഫിലിപ്പ്യൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തിമോ എഫേസോസിലെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് വരുന്ന തിമോത്തിയോസിന് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് പുതുതായ ചില പ്രവചനം ഉണ്ടായെന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന അല്ലെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച അല്ലെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കർത്താവിനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില വെളിപ്പാടുകൾ കൊത്തവണ്ണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഈ ആജ്ഞ ഞാൻ നിനക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഒന്ന് മുതൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വഴിയുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ പറയാണ് മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവെപ്പോട് കൂടെ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായി നിന്നുള്ള കൃപാവനം ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിന് ഈ പൗലോസോട് പറയാണ് മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നുള്ള കൃപ നിന്നിൽ മൂപ്പന്മാർ കൈവെപ്പോടെ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായി ഇതിനോട് ഇതിനു മുമ്പ് ലഭിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈവെൻച്വലി ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നതോടെ വരുന്നതോടു കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നീങ്ങിപ്പോകുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിന്നുപോകുവാനുള്ള കൃമാവരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിൽക്കുകയും ഈവെൻച്വലി ഈ രോഗശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനവും നിലയ്ക്കുകയും പ്രവചനവും നിലച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഇളക്കി അവനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രവചനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമല്ലിത് അതിനെപ്പറ്റി അട ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്താട്ടെ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്താട്ടെ ഏത് ദൂതായി ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ ഒരു വ്യവിയാരിയോ ഒരു പോക്കറിയോ ഒരു കൊളുതാത്തവനെയോ ഒരു മോഷ്ടാവിനെയോ ഒരു വിസ കച്ചവടക്കാരനെയോ ഒരു അതിരുമാന്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അയോഗ്യത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയോട് ധൈര്യമുണ്ടോ പ്രവാചക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച അവിടെ യോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ സഹോദരി അതിരുമാന്തിയത് തെറ്റാണ് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പ്രവചനം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകനുണ്ടോ എന്ന് കൂസിൽ ഉണ്ടോ മിണ്ടുകയില്ല മിണ്ടുവോ മിണ്ടുകയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും അല്ല പ്രവചനം പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കുമായി ഈ ലോക ജീവിതത്തിനും വരുമാനുള്ള ജീവിതത്തിനുമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിക്കാൻ ദൈവത്തിനുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒരക്ഷരം കൂടെ അതായത് എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ റെവലേഷൻ സംഗതിയേ ഇല്ല നമ്മുടെ രാജു ചെറുമലേ അച്ഛായ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ അടുത്തിടപെടുന്ന ആൾക്കാരാ പുള്ളി ഒരുപാട് വേർപാടുകാർ നമ്മൾ കെ വി ജോർ സാറിന്റെ ഒക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്ത് രണ്ട് പശു നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ നന്ദി പക്ഷെ അറിയാമെങ്കിലും പുള്ളി പെതക്കോ സഭയിലാക്കുന്നത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഞാൻ എഴുതിയിട്ട വാക്കുകളുടെ അടിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലോക്കൽ സഭയിൽ പ്രവചനത്തിന്റെ ഹോൾസെയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനത്തിന്റെ ഹോൾസെയിലാണ് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിഷ്ടമാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രീതിയായി വാത്സല്യമായി പറയാനുള്ള ഒരു 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 സംരംഭം ഒരാൾ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ നമുക്
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന വ്യാജം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓരോറ്റ കള്ളപ്രവാഹകന്മാരുടെ രോമം പോലും കാണുകയില്ലായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിനെന്നാ സംശയം അനന്യാസിനെയും സബീറയെ അടിച്ചു താഴെയിട്ട അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അതേ നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ പ്രവാചകൻ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലും കാണുകയില്ല സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടിച്ചു ദൈവം അവന് താഴെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശേഷം ഭയമില്ല ആളുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വശീകരിച്ച് കുറച്ച് പ്രസംഗ വേദി കിട്ടണം കുറച്ച് പണവും പണവും കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഏത് കള്ളത്തിലും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കള്ളപ്രവാഹകന്മാരുള്ള കൂട്ടത്തിൽ കള്ളപ്രവാഹകന്മാരാണ് മുഴുവൻ പ്രവചിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ കള്ളപ്രവാഹകന്മാരാ ഞാൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് അടൂര് ദീപ് എന്തോക്കോസുകാർ ഹോട്ടലുണ്ട് ഹോട്ടലാഹാരം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആഹാരത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഡയബറ്റിക്കാനായതുകൊണ്ട് എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കയറി വെള്ളം കഴിക്കാം ഞാൻ കഴിക്കാൻ വയ്യ അച്ചാച്ചൻ ഒരു ശകലം ചോറും ഇച്ചിരി മോരും കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ പ്രവചനത്തിന്റെ ഉസ്താവായ ബാസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രവാചകനും കൂടി ഒരു മേശയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട എനിക്ക് അല്പം ഈ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കഴിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതും ബന്ധുക്കോസുകാരുടെ വേറൊരു രോഗമാണ് അതായത് ഭക്ഷണമേശയിൽ കഴിക്കാൻ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ഉപദേശ വിഷയം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെന്തുകോസോ പെടതൃകോ ഏത് കോസോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വരുന്ന പർപ്പസ് നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉപദേശ വിഷയം ഒന്നും പറയുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല അത് ഉപദേശം സംസാരിക്കേണ്ട വേദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്റെ വൈഫിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവചനമായി പറയാൻ പോവുകയാണ് ആന്റി ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാറ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നോടല്ല പറയുന്ന എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ടാ പറയുന്നത് ഞാനൊരു പോടെ എന്താ അറിയാവോ ഒന്ന് സാറിന് അലർജി മുഖാന്തരമായി വളരെ ഗുരുതരമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചാറ് വർഷമായി അലർജി കൊണ്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായി ഇനി ഇന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് നോസ് ദേഹം വല്ല ഇച്ചിങ് ചില ചുവന്ന് തടുപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കണ്ണില് റണ്ണിങ് നോസ് ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം അറിയാവോ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ മിക്കവാറും ബന്ധുക്കോസുകാർ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബന്ധുക്കോസുകാർക്കും ബ്രദർകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ അറിയാം അവരുടെ ഉപദേശ വിരുദ്ധതകളെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിമർശന വേദിയാകുന്ന ചക്കിലിട്ട് ചതച്ചരച്ച് ചണ്ടിയാക്കി തീർത്ത ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതി എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ട ഒരു പ്രവചനം അവരുടെ അലർജി വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലർജി അല്ല അതിനേക്കാൾ മൂത്ത ഒരെണ്ണം വന്ന ശേഷം നിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം തികഞ്ഞു എന്ന് എന്നോട് ദൈവം തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈ അടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഗുഡ് താങ്ക് യു ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ പേപ്പനാങ്കളി ഓലപ്പാമ്പ് കളി എന്റെ അടുത്ത് വേണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒക്കുന്നിടത്ത് ഒപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപവും ഏറ്റവും വലിയ കപടതയുമാണ് ഇന്ന് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള കള്ള പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ എത്രയോ ആളുകളെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണെന്ന് ഒരു ദൂതാണ് എന്ത് ദൂത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലയോ നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര നിന്നൊരു കൊച്ചിനെ കാണാതെ പോയത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രതികളിൽ നിന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പോലീസ് കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനെ എഴുതി
ആരോ ആരോ എതിരാളികൾ ഈ പാളയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞറിയാവോ അങ്ങനെയല്ല മുഖരാജാവി അങ്ങനെയല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനവിടെ ഉണ്ട് അവൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്താ പ്രവചനമെന്ന് നമ്മളെന്താ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പക്ഷെ ഇരുപത്തെട്ട് ഒമ്പതിൽ വായിച്ചത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവചനം പറയുകയും അത് നിവർത്തിയാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ യഹോബിയാൽ അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ എന്ന് ജനമറിയും ഇവിടെ ഏത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ഏത് കാര്യമാണ് ഈ വൈറ്റിലെ മുഴയെക്കുറിച്ചും തലവേദനയെക്കുറിച്ചും മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പം പിന്നെ മക്ഷിയായിരുന്ന സ്ത്രീ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും മക്കള് ഇംഗ്ലണ്ടിലും അയർലൻഡിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലും പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ചൊവ്വേ നേരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവചനം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവാചനെ കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ വരാം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ആ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ആ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എനിക്കെന്നാ പ്രയാസം വേദവസം മാത്രം മതിയല്ലോ എനിക്കൊരു സംസാരിക്കാൻ ഒറ്റ പ്രവാചകൻ വരികയില്ല ജീവനുള്ള ഒരുത്തൻ പോലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടയിലൊക്കെ ദാൻസൻ മാരാമൻ പുള്ളി നമ്മുടെ അബുദാബിലെ എയർപോർട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കാണാൻ നല്ല സിമ്പിളിനാണ് മിക്കവാറും ഈ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ഏലപ്പാർ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇന്നലെ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രവചനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉസ്താദ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടും നാഴികയും സമയവും സെക്കൻഡും ഉൾപ്പെടെ കാര്യം സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രവചനത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെയാവോ ഓ ആ ഞാൻ അച്ചാരൻ അച്ചാരന്റെ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്ന അച്ചാരൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാകും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റി ഒഴുകി എന്താ അറിയാവോ നേരെ പറയാൻ പറ്റില്ല എഴുതാൻ ആൾക്കാർക്കും എടുക്കാം എഴുതാൻ നല്ല എടുക്കാം അതിനകത്ത് എഴുതാം സോഷ്യൽ ഫോറം അല്ലെ എഴുതിയിടാം പക്ഷെ എഴുതിയിടുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു വിഷയം പ്രതി വാദ പ്രതിവാദ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ചോദ്യ പ്രതിയോദ്യ ശരങ്ങളാൽ ഉലച്ചെറിയുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ മുട്ടും അതുകൊണ്ടായി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നാ ഈ ചൊൽപ്പടി വിദ്യ ഏ ഈ ഈ ചൊൽപ്പടി വിദ്യയെ കുറിച്ചാ പണ്ട് സൈബൺ സാറ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല ഈ വേല വേല എന്ന് ചൊല്ലി വേലിയില്ല സ്ഥലം പോലെ നാല് പാടം തുറന്നുള്ള ജാല സുവിശേഷകരെ കൊണ്ടുപോവാ ഭാവികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സൈബൺ സാർ പാടി അങ്ങനെ കുറിച്ചാ ഏ അസലായി നടക്കണം ഡ്രസ് നന്നായി ഇരിക്കണം ഏ വസ്തു തന്നെ ദൈവമെന്ന് ചേർത്തുടയ്ക്കും ഷടന്മാരെ കൊണ്ടുപോവാ ഭാവികളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പാടി അതേ അങ്ങനെ പാടി നിങ്ങൾ ഈ സമയമൊക്കെ മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാൻ നടക്കാതെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായി മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദൈവം ഒരിക്കൽ വീണ്ടും പിന്നെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് അറിയിക്കുക പച്ച സുവിശേഷം ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുക സഭായോഗത്തിന് വിശ്വാസികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈയടിച്ച് ഈ സഭായോഗ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ കലക്ഷിതമാക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരു വേദഭാഗം എടുത്ത് വായിക്കുക ധ്യാനിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന സംശുദ്ധമായിരുന്ന വചനം വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കും സ്വയജീവത്തിന്റെ ഭാവബോധത്തിനും ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള യഥാസ്ഥാപനത്തിനും ഉദകത്തക്ക നിലയിൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം ആ വിശ്വാസികൾ വളരുവാനും ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കാനും കഴിയുന്ന നിലയിൽ വചനം സംശുദ്ധമായി അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ പൊട്ട പ്രവചനങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാം കാലം പോയി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എമർജ് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കിരാതയുഗത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർത്ത് പറയട്ടെ There is not, no prophecy as such in these days. Pravajanam is not the same as the Sangadiyah. If you are the only one who is 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 the only one. Apart from the Bible, there is nothing. Vedavasam is not the only one who is 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 the only one. That is why Pravajanam is the only one who is the only one who is the only one who is the only one. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അത് പൂർണ്ണത പൂർണ്ണമല്ലാത്തതാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന തുല്യമാണത് പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പൂർണ്ണമാണ് ഇനി അതിനോട് ഒരു അക്ഷരം
അല്ലാതെ നാളെ രാവിലെ എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റേതാ എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നും പറയാൻ ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ ആർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തന്റെ കൃപയാലും വീര്യത്താലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം മുഴുവനായി നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആര് അക്ഷരം പോലും പുതിയ പ്രവചനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവ വചനത്തിന് വെളിയിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരാൽ വഞ്ചിതരായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവതിയുടെ ദിവസത്തിൽ ന്യായാസന മുമ്പാകെ കുറ്റമുള്ളവരായി നിന്ന് ദൈവസന്നിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശാസന ഏറ്റുവാങ്ങി അവിടെ ലജിതരായി തരുവാൻ ഇടയാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്കും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പത്യോപദേശത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരായ കൂലി തൊഴിലാളി പാസ്റ്റർമാരുടെയും ആളുകളുടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും വ്യാജ പ്രസ്താവനകൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന ദൈവനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകളായിട്ടല്ല ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനമായി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസോഹൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള താങ്ക് യു